Oh yeah. Ja. Yeah. Eh, det som var så roligt med Sosa-veckelsen var att den spred sig vidare så otroligt snabbt. Mm. Så att, egentligen är det dumt att kalla den liksom veckelsen på Sosa Street för själva gatan eh, där, Sosa Street och den kyrkan där. Där var ju veckelsen ungefär tre år bara. Mm. Men den spred sig vidare liksom, till andra sidan jordklotet bara på några månader. Mm. Och den spred sig över Europa, Afrika, Asien, den spred sig hur snabbt som helst. Och till hur många länder som helst. Så att ett vittnesbörd som publicerades i Associationens tidning The Apostolic Faith i januari 1908 visar på hur långt väck som hade kommit. För det är ett vittnesbörd från Indien. En bibelskola som de tidiga pingstämningarna hade planterat i staden Mukti. Och där är en man som rapporterar. One Sunday, as I was coming out of the church after the morning service, I saw some girls standing near the door of a worker's room. They seemed greatly excited and wondering. I soon found out the cause. A girl was praying aloud and praising God in the English language. She did not know the language. <laughs> Some of us gathered around her in the room and joined her mentally in prayer. She was unconscious of what was going on and was speaking to the Lord Jesus fluently in English. Before I had heard her and some other girls uttering only a few syllables, Some repeated certain words over and over again. Some spoke one or more sentences and said they were simply groaning as if under a great agony of heart and mind and carrying a great burden for souls. The Bible says, With stammering lips and another tongue will he speak to these people. Så det är vittnesbördet från Mutki, Mukti i Indien. Och tillsammans med det är också en uppmaning till pingsvännerna att stödja missionären ekonomiskt för att ha brytit ut mm. en hungersnöd. Nej. Så de tog det sociala ansvaret mm. parallellt med de tecken under som rapporterades. Och det här visar på hur långt pingsväckelsen hade spridit sig. Henrik Engholm skriver i sin bok om Azusa Street Asusemissionens framgång och oerhört snabba spridning är imponerande, särskilt med tanke på dåtidens kommunikationsmedel. Förutom den snabba påverkan man hade på församlingslivet i själva Los Angeles hade man på mycket kort tid etablerat utposter på de spårvagnsanknitna förorter som omgav staden. Snart nog reste missionens medarbetare eller besökare som lockas dit också till andra platser i delstaten och landet. Ju mer ryktet spred sig desto fler pilgrimer sökte sig till Los Angeles för att bevittna arbetet och söka sin personliga pingst. Inom det första året fanns församlingar associerade till Simons apostoliska trosrörelser längs hela Amerikas västkust samt i Colorado, Oklahoma, Indiana, Minnesota, Tennessee, North Carolina, Virginia, Ohio, Pennsylvania och New York samt i de angränsande länderna Kanada och Mexiko. Man sände ut fler än 20 utlandsmissionärer. Bara detta första år. Sen under 1906 och 1907 så nådde missionärer och predikanter från Azusa Street, Europa, Mellanöstern, Indien, Kina och Afrika. Och ett signum för många av missionärerna var just det att man talade xenolalia, alltså tunga tal på existerande språk. Som den här lilla tjejen i Mutki gjorde. Um, Redan i oktober 1906, när veckan som bara hade pågått några månader, så skriver deras tidning. A company of three missionaries left Los Angeles september the 13 en ro for the west coast of Africa. Sister Hutchkins has been preaching the gospel in the power of the spirit. She has received the baptism with the Holy Ghost and the gift of the Uganda language. The language of the people to whom she is sent. A brother who has been in that country understands and has interpreted the language she speaks. Her husband is with her and her niece who also has been given the African language. Det finns många fler vittnesbörd av det här slaget. Folk blir utsedda, inte av människor utan av Gud, till att sprida 
evangeliet i andra länder med liksom andedopet och den heliga andeskåva som var liksom nyupptäckt. Och Sverige var också ett land som Pingsväckelsen kom väldigt snabbt till. Så faktum är att Azusa Streetväckelsen börjar inte på Azusa Street utan på en annan gata i Los Angeles som heter Bonnie Bray Street. Där samlades ungefär ett dussin människor för att be om den heliga andes utgjutande som i apostledningarna två. Och flera av dem var svenska. Ehm, bland annat en man som hette eh, Andrew Johnson. Han var född Anders Johansson. Han hade fixat till sitt namn när han flyttade till USA. Och eh, han var då med från veckelsens början. Och sen efter några månader så åkte han till sitt gamla hemland Sverige. Till Skövde. Och sen började han resa runt. Så Pingstkyrkan i Uppsala har gett ut en bok om deras historia. Från gamla sjuan till Sankt Pär och världens ände. Och då inleder de med att beskriva Pingströrelsens historia i stort. Så de skriver om denna Andrew som var född 1878 i Skövde. Eh, som blev frälst 1904. Var med om Pingstväckelsen 1906. Och for till Sverige i november 1906. Eh, de skriver att med hjälp av John Ongman och Örebro missionens nätverk så spred sedan Pingstväckelsen snabbt över Sverige. Inom ett år så hade det nått mängder av platser från Luleå i norr till Malmö i söder. Till en början var det främst Johnson själv som reste på kallelse men efter bara några månader var de han hade bett för eller kommit i kontakt med i full gång med att själva vittna och förkunna Pings budskapet. Och han har skrivit ett brev till eh, Azusa Missionen som publicerades i deras tidning som är riktigt häftigt publicerades i mars 1907. Han skriver så här We are having a wonderful time in Sweden. Hundreds have been saved and sanctified. Over a hundred baptized with the Holy Ghost. Praise God! Glory, glory, glory! Many have been healed by the death, dear Lord. Signs as on the day of Pentecost are following. Talking and singing in tongues. I cannot tell you all now that God has been doing. Uh, I cannot tell you all that God has been doing. The work is spreading fast. Many are seeking for a clean heart and there is oneness among God's people. God shall have all the glory. I am still talking and writing in tongues. A missionary interpreted what I have been writing in Syriac and Armenian. I was singing Chinese one night, a missionary said. I'm busy every day and going from place to place. Strong opposition from many, but God gives the glory and the victory. Och sen, alltså, pingströrelsen spreds ju till nästan varenda hål i det här landet. Och något som vände upp och ner på allting. Och Philadelphia och Stockholm blev världens största pingsförsamling. Det som förvandlade Sverige i grunden och stora delar av västvärlden också. Och sen spred sig framförallt i eh, utvecklingsländer. Och där sprider sig fortfarande. Så från att vara ett dussintal människor 1906 som samlades för att be om andens utgjutande så sträcker sig den karismatiska rörelsen idag till ungefär 600 miljoner människor. Den snabbaste religiösa rörelsen som man någonsin har sett. 100 miljoner av dem är karismatiska katoliker. Några som de ursprungliga pingsländerna inte trodde skulle nås av andens eld, men det gjorde de. Mm. Och vi har oerhört mycket att tacka Gud för det han gjorde genom den här veckan. Mm. Och själva essensen av det de tidiga pingsländerna upptäckte var ju att pingsten gick att um, uppleva idag. Mm. Så det är inget historiskt bara. 
Utan det är något vi även kan be om här nu. Och då kommer, som vi såg, det leda till så en ivrigare och starkt mission. När anden kommer och bekräftar sitt ord och fyller oss med kraft och sprider evangeliet så går det mycket bättre än om vi gör egen kraft. Och det leder till att så många fler kan höra evangeliet. Så, det var en introduktion. Nu tar vi och ber för detta. Mm.